ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் லைஃப் ரிலாக்ஸாக ஜாலியாக இருக்கா ஒரு மன வருத்தம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு மன குழப்பமும் இருக்குது வீட்டுக்கு போய் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த யூனிஃபார்மை லாஸ்ட் டே கழட்டி வைக்கும் போது என்ன எமோஷன் சார் என்ன ஃபீல் இருந்தது நாளை வந்து எப்படி இருக்கும் டைம் போடும்போது வந்து ஒரு பெரிய உற்சாகம் அந்த பயணம் முடிஞ்சு விட்டது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு என்பது இனிதில் வந்து தூக்கம் வர முடியாத அதாவது நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்க முடியும்னு சொன்னீங்க ஆனால் அன்றைக்கி நிம்மதியாக தூக்க தூங்க முடியாது உங்களோட வாழ்க்கையோட ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன எதுக்குன்னா அரஸ்ட் செயலை நிர்பாது ஓ பண ரீதியாக உடல் ரீதியாக பண ரீதியாக நீங்கள் சொல்கிறது அப்படியே ஒரு படம் பார்த்தா மாதிரி இருந்தது என்ன லட்சியம் இருந்தது எதை நீங்கள் அடையணும்னு வந்தீங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நீங்கள் இப்போ வெளியே போகும்பொழுது எது இதெல்லாம் சாதிச்சிருக்கீங்க சார் துப்பாக்கியில் சுடுவாங்க நாங்கள் திருப்பி சுட்டு நிறைய பிடிச்சிருக்கோம் ஓடுவானுங்க ஒருத்தனை வந்து சுட்டு அவன் உடம்புல நாலு குண்டு வீரப்பன் சொல்கிற இடத்துக்கு முன்னாடி நாலு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆறு போகுது அந்த ஆத்தங்கரையில் உட்காந்துட்டு இவர் கால் கீழே வச்சு ஷூ வந்து ஷூ அந்த தண்ணியை வெளியே வந்து ஷூ மட்டும்போது தூரத்தில் வந்து அதுக்கு பிற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தான் வீரப்பஞ்சு இருக்கு சைலேந்திர பாபா வந்து நான் வந்து சரண்டர் ஆக மாட்டேன் ஸோ ஒரு நாள் எழுபத்தாறு இடத்துல இருக்கு சண்டே வந்து ஒரு சைக்கிளிங் போவேங்க ஈவன் டிஜிபியாக இருக்கும்போது பல முறை போயிருக்கேன் எல்லா வாரமும் போக முடியாது மகாபலிபுரம் போவேன் அங்கே இருந்து அப்படியே திரும்பி வந்து மத்திய கைலாஷில் சங்கீதா எல்லாம் ஒரு டியூஷன் சாப்பிட்டு நேராக ஆஃபீஸுக்கு வந்து அங்கே இமீடியட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒம்பதரை மணிலேருந்து நைட் ஒம்பதரை மணி வரைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒர்க் பண்ணுவோம் ஆனவர்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அவர்கள்ட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்படி உந்துகோல் இருந்துகிட்டு இருக்கு அஞ்சு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நான் பேசி இருக்கிறேன் உரையாடி இருக்கிறேன் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் எனக்கு கடிதம் போட்டிருக்காங்க ஒரு டான்ஸராகவும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் கூலா கூன்னு ஒரு டான்ஸ் இந்த ரஷ்யன் டான்ஸ் இருக்கீங்க இந்த வளையத்தை போட்டு வளையத்தை அதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு தினமலர் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நேர்காணலில் நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்து நிறம் அணிஞ்சிருக்கவருக்கு அறிமுகமே தேவையில்லை அப்படின்னு தான் சொன்னோம் தமிழகத்தில் முன்னாள் டிஜிபி முனைவர் சைலேந்திர பாபு ஐபிஎஸ் அவர்கள் தான் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்காங்க ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் லைஃப் ரிலாக்ஸாக ஜாலியாக இருக்கா ஓகே ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு எப்படி அதை விளக்கி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு கிராமத்தில் இருந்து ஒரு மாணவன் கிரிக்கெட் விளையாடான்னு வச்சுக்கோங்க அவர் கிரிக்கெட்டில் ரொம்ப ஆர்வம் ஆனால் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடி எனக்கு இந்திய அணி இந்திய அணினா பிசிசி அணி அணியினுடைய அதில் போய் சேரணும் இந்திய அணியில் சேரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை ஸோ அவர் இந்திய அணிலையும் சேர்ந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த இந்திய அணியினுடைய கேப்டன் ஆகணும் அப்படின்னு அதே மாதிரி கேப்டன் ஆன பிறகு அது வந்து உலக வேர்ல்டு கப்பு உலக கோப்பையில் நம்ம பங்கெடுக்கணும் அந்த உலக கோப்பையை வெற்றி அடையணும் வின் பண்ணணும் அவர் உலக கோப்பையை வெற்றி அடைஞ்சு வந்தபோது அவருக்கு டைம் முடிஞ்சு போச்சு அவர் வந்து கிரிக்கெட்லேருந்து ஓய்வு பெறாருன்னு வச்சுக்கங்க அப்போது அந்த இளைஞன் இந்த நேரத்தில் அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவார் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு ஃபீல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஓகே நம்ம காவல்துறையில் சேர்ந்துருக்குறோம் முப்பத்தாறு வருஷம் வேலை பார்த்துருக்குறோம் இந்த துறையை வந்து தலைமை தாங்கக்கூடிய ஒரு பதவியில் நம்ம இருந்திருக்கிறோம் அந்த பொறுப்பில் இருந்திருக்கிறோம் அந்த கொடுத்த வேலையை வந்து திருப்திகரமாக செஞ்சு முடிச்சுட்டு நம்ம வெளியே வந்துட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி அதே மாதிரி ஒரு நல்ல மல மகிழ்ச்சி பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகளை நம்ம சந்திச்சிருக்கிறோம் நிறைய பிரச்சனைகளை கையாண்டிருக்கிறோம் வெற்றிகரமாக அதை வந்து சமாளிச்சிருக்கிறோம் நிறைய அதிகாரிகளை சந்திச்சிருக்கிறோம் பொதுமக்களை சந்திச்சிருக்கிறோம் அனுபவங்கள் இந்த மீன் டைம் நிறைய நூல்களை படிச்சிருக்கிறோம் இப்படி வந்து ஒரு மன மகிழ்ச்சி ஆனால் ஒரு அது உதவி வேலையில் ஒரு மன வருத்தம் அதாவது நம்ம ஸ்கூல்லையே போட்ட அந்த காக்கி யூனிஃபார்ம் நான் வந்து எனது பதினஞ்சு பதினாறு வயசுலையே காக்கி சட்டையை போட்டுட்டேன் அப்போ என்சிசி அதுவும் இதே மாதிரி தான் போலீஸ் மாதிரி தான் அதில் எதையும் அந்த மாதிரி பேரட் இருக்கும் ட்ரில் இருக்கும் டிசிப்ளின் இருக்கும் துப்பாக்கி சுடக்கூடிய பயிற்சி இருக்கும் ஸோ அப்படிப்பட்ட நம்ம வந்து இந்த முப்பத்தி ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து இனி இந்த யூனிஃபார்மை போட முடியாது இனி இந்த காவல்துறை சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை நம்ம கையாள முடியாது இந்த அதிகாரிகள் கூட நம்ம நேரடியாக பேச முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் அது ஒரு மன வருத்தமாகவும் இருக்குது அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு மன குழப்பமும் இருக்குது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு மிக்சட் ஃபீலிங்ஸ் பொதுவாகவே காவல்துறை அதிகாரிகள் எமோஷன்ஸை முகத்தில் காமிக்கிறவங்க இல்லை சோகமாக இருந்தாலும் சரி சந்தோஷமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நிலையான இதில் தான் இருப்பாங்க உங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அன்றைக்கும் நாங்கள் அப்படி தான் ப
அது என்ன மாதிரி தான் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு துறை தலைவருங்கிற முறையில் நம்ம சில அறிவுரைகளை சொல்ல வேண்டியிருக்கு அது முக்கியமான முடிவு எடுக்க வேண்டியது நம்மளை கேட்டு தான் முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் செய்வாங்க நாள் இந்த நைட்லேருந்து யாருமே நம்மளை கூட மாட்டாங்க ஸோ நிம்மதியாக தூங்கலாம் ஏன்னா காலையில் வந்து ஏழு மணிக்கெல்லாம் வந்து கால்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பேர் ரீ டிஎஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி டெய்லி சுச்சுவேஷன் ரிப்போர்ட் பல்வேறு தரப்பிலிருந்து நமக்கு ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க சாதாரண ஒரு ரோடு ஆக்சிடெண்ட்லேருந்து கொலை கொள்ளை வழக்குகள்லேருந்து வேறு சில முக்கியமான தேசிய பாதுகாப்பு பிரச்சனைகள் இன்னும் பல்வேறு விதமான விஷயங்களை பற்றிய ஒரு ப்ரீஃபிங் கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் நாளைக்கு பார்க்க சொல்ல மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு இது இது ஒரு நமக்கு வந்து அதை விளக்கி சொல்ல முடியாத வகையிலான ஒரு ஃபீலிங் தான் அன்றைக்கி அந்த சட்டையை கலட்டும் போது இரு இருந்தது சட்டையை போடும்போது வந்து ஒரு பெரிய உற்சாகம் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்காலம் நமக்கு காத்துட்ருக்கு பெரிய ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ள போகிறோம் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் பயணம்னாலும் இதுதான் முதல் அடி அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அந்த பயணம் முடிஞ்சு விட்டது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு என்பது கொஞ்சம் வருத்தமான உணர்வு தான் விளக்கி சொல்ல முடியாத உணர்வு தான் இன்னும் சொல்ல போனால் தூக்கம் வர முடியாத ஒரு உணர்வு அதாவது நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்க முடியும்னு சொன்னீங்க ஆனால் அன்றைக்கி நீங்கள் நிம்மதியாக தூக்க தூங்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் உங்கள் உடம்போடய ஊரி போய் சில விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த வழியில் போனால் இதுதான் என்னுடைய ஆஃபீஸ் காலையில் எழுந்தோடனே நான் இதுதான் தான் ஃபஸ்ட்டு செய்யணும் அப்படின்னு ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் நான் ரிட்டையர் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிறத மறந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் செஞ்சிங்களா நான் நிறைய நூல்களை வாசிச்சிருக்கிறேன் அதில் வந்து சில நூல்கள் வந்து திருப்பி ஒரு உடனே படிக்கணும் அப்படின்னு சில புத்தகம் வச்சுருக்கிறேன் அதில் ஒரு ரொம்ப ஆர்வமான ஒரு நூல் அப்படின்னா அந்த காலத்தில் ஒரு இங்கிலீஷ்காரர் அவருக்கு பேர் ஜிம் கார்பெட் அப்படிங்கிற ஆள் அவர் வந்து அந்த அந்த உத்தரப்பிரதேஷ் இப்போ இருக்கிற ஜார்க்கண்ட் பகுதியில் அவர் வந்து வேட்டையாடக்கூடிய நபர் தான் ஆனால் பிற்காலத்தில் அனிமல்ஸை வந்து பாதுகாக்கக்கூடிய புலி சிறுத்தை புலி எல்லாம் பாதுகாக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ எடுக்கக்கூடிய வீடியோ எடுக்கக்கூடிய மனிதனாக மாறினார் அவர் வந்து மனிதர்களை கொல்லக்கூடிய புலிகளை எல்லாம் வேட்டாடியிருக்காரு மேன் ஈட்டிங் டைகர்ஸ் மேன் ஈட்டிங் லெப்பர்ட்ஸ் அவருடைய ஒரு புத்தகம் வந்து படித்து வச்சுருந்தேன் அதை வாசித்து முடிச்சிட்டேன் அதுதான் நான் வந்து ரிட்டையர்டான முடி உடனேயே செஞ்சு முடித்த காரியம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் த மேன் ஈட்டிங் டைகர்ஸ் ஆஃப் ருத்ர பிரயாக் அதுதான் அந்த புத்தகத்தினுடைய ஆங்கில அறிவு வளர்த்து கொள்ள ஆசைப்படக்கூடிய மாணவர்கள் இது ஒரு ஐம்பது ரூபா நூறுரூவா தான் ஆகும் இதை படித்தீங்கன்னா வந்து இங்கிலீஷ் வந்து எப்படி ஒரிஜினலாக இங்கிலீஷ் நாட்டை சேர்ந்தவங்க எழுதுனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்கும் ஆங்கில அறிவு வளர்த்துக்கொள்வதற்கு இது போன்ற புத்தகங்கள் பயன்படும் ஸோ அது ஒரு முறை படித்தனங்க ஒரு நூற்றி முப்பது நாற்பது பக்கம் இருந்தது அது படித்த ஒரு திருப்தி அது வந்து கண்டிப்பாக நான் வந்து காவல்துறை தலைவராக இருக்கும்போது அதை படிக்கிறது என்பது ஒரு பெரிய லட்சியம் சில விஷயங்கள் ரத்தத்தோடையே ஊறி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நான் கேட்குற கேள்வியில் கூட ஏதாவது ஒரு விஷயத்த மாணவர்களுக்கு சொல்ல முடியுமா ஒரு புத்தகத்தை சஜஸ்ட் பண்ண முடியுமான்ட்டு நீங்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் கூட அதை சொன்னீங்க அடுத்து என்னுடைய பயணம் மாணவர்களுக்காக அப்படின்ட்டு எப்படி சார் அது இவ்வளோ நம்ம நமக்கே நிறைய பிரச்சனைகள் தமிழகத்தில் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது மாணவர்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அவர்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் எப்படி உந்துகோல் இருந்துகிட்டு இருக்கு ஆமாங்க அது ஒரு ஹாபின்னு சொல்லலாங்க ஹாபி அதாவது ஒரு மனிதன் டுவெண்ட்டி நான் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி தான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எனக்கு போலீஸ் வேலை தான் இருக்குது இருந்தாலும் அதை ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் நமக்கு வந்து அது இல்லாமலாம் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நான் எல்லாம் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஒம்பதரை மணிக்கெலாம் ஆஃபீஸ் போயிடுவேன் நைட்டில் ஒம்பது மணிக்கு தான் வீட்டில் இருக்கேன் ஆஃபீஸுக்கு இந்த வீட்டில் ஆஃபீஸ்லேருந்து வீட்டுக்கே வருவேன் ஸோ இதை கூட ஒரு குற்றச்சாட்டாக கூட சொல்லலாம் நீங்கள் வந்து எப்படி இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு நேரம் இருக்குது நான் கூட இப்போ சைக்கிளிங் சண்டே வந்து ஒரு சைக்கிளிங் போவேங்க ஈவன் டிஜிபியாக இருக்கும்போது பல முறை போயிருக்கேன் எல்லா வாரமும் போக முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா வீட்டிலேருந்து நேராக மகாபலிபுரம் போவேன் அங்கேருந்து அப்படி திரும்பி வந்து மத்திய கைலாஷில் சங்கீதாவில் ஒரு டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு நேராக ஆஃபீஸுக்கு வந்து அங்கே இம்மிடியட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒம்பதரை மணிலேருந்து நைட் ஒம்பதரை மணி வரைக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒர்க் பண்ணுவேன் ஓகே ஞாயிற்றுக்கிழமை ஸோ இப்படி நம்ம ஒர்க் பண்ணால் கூட குறை சொல்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இவர் சும்மா சைக்கிள் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மாணவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பல ஆண்டுகளாகவே அவங்களுக்குன்னு ஒரு தனி இடம் எனது வாழ்க்கையில் ஒரு சில நேரம் ஒதுக்கி இருக்கிறேன் முன்னாடி காலத்தில் வந்து சில சூழ்நிலைகளில் அவங்களுக்கு எப்போவுமே இந்த சட்டம் ஒழுங்கு பணி தான் நமக்கு இருக்குன்னு ச
ஒரு புக்கு கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி கிரிமினாலஜி ஏன்னா காவல்துறையோடு சம்மந்தப்பட்ட நீங்கள் நூல் அறிவு தியரட்டிக்கல் நாலேஜுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸராக இருக்கிறோம் திருடனை பிடிக்கிறாங்க பிள்ளை விசாரணை பண்ணுறோம் என்னென்னமோ பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த குற்றங்கள் எப்படி நிகழ்கிறது எதனால் நிகழ்கிறது மற்ற 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 நாடுகளில் குற்றங்கள் எப்படி கட்டுப்படுத்துகிறாங்க கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது நீதித்துறைன்னா அவங்களுடைய கடமை என்ன இப்படி கொஞ்சம் தியரட்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் அவர் வந்து முதல்ல வந்து ஜான் காங்க்ளின் அப்படின்னு ஒரு ஆள் எழுதின புத்தகம் ஆயிரத்தி இருநூறு பக்கங்க கிரிமினாலஜி கிரிமினாலஜி பற்றி அந்த புத்து புக்கு பேர் கிரிமினாலஜி அது ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அல்லது இன்ட்ரடக்ஷன் டு கிரிமினாலஜி வச்சுக்கோங்களேன் இன்ட்ரடக்ஷன் டு கிரிமினாலஜி அந்த நூல் வந்து நான் படித்து முடிச்சிட்டேன் அது எப்படி படிக்கிறதுன்னா அப்போது செக்ரட்டரியேட்டில் போ நான் நார்த் ஜேசி அப்போ அவங்க மேடம் ஜெயலலிதா மேடம் தான் அப்போ சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க அவங்க வருவாங்க நான் கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீயாக இருப்பேன் அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் புக்கை படிப்பேன் ஏன்னா அவங்கள அனுப்பிச்சு வைக்கணும் இல்லை ஸோ ரிசீவ் பண்ணுறது அந்த படம் தான் ஜாயின் கமிஷன் அப்போது நிறைய இந்த மக் பொதுமக்கள்லாம் பார்க்க வருவாங்க ஸோ அங்கே அந்த ஏரியா பந்தோபஸ்த் நான் தான் போகிறோம் பார்ப்பாங்க ஸோ இப்படி நேரம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் அந்த புத்தகம் படி பிடிச்சாங்க ஸோ கிரிமினாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஜெனரல் ஐடியா வந்து நான் கற்றுக்கிட்ட உடனே சரி அப்போ நீங்கள் பிஹெச்டி படிக்கலாம் உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் மிஸ்ஸிங் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் எடுக்க வச்சு அங்கே ப்ரொஃபஸர் லத்தா அவங்க எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ இது போன்ற நேரத்தில் தான் எனக்கு ஒரு மாணவர்களோட வந்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஒரு ஸ்கூலில் வந்து காலேஜில் நான் எங்கள் த டிஎன்பிஎல் நான் ஒர்க் பண்ணது தமிழ்நாடு நியூஸ் பிரிண்ட் லிமிடெட் அது தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு கம்பெனி ஓகே அங்கே ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி தான் எம்டியாக இருக்கிறார் செக்யூரிட்டி அந்த மாதிரி விஜிலன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறது ஒரு ஐபிஎஸ் ஐபிஎஸ் ஸோ நான் வந்து அங்கே சும்மா இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவேன் விளையாட்டு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ஷூட்டிங் கிளப் ஓகே அங்கே இந்த நிறுவனத்துக்கு இடம் கொடுத்துருக்காங்க ஊர் மக்கள் ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் ஒன்றுமே இல்லை அந்த வீட்டில் உள்ள பிள்ளைகளுக்கு பயிற்சி போலீஸில் சேர்றதுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் அது மாதிரி அது மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே அந்த நிறைய வீடுகளில் அந்த பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் வேலையெல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது அதாவது அவங்க வந்து நிலத்துக்கு ஒப்படைச்சி அவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் வருமானம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலியில் உள்ளேயும் வேலை கிடைக்கல ஆனால் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஓகே அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் சேர்ந்து நிறைய பிள்ளைகள் வந்து கல்லூரியில் போய் சேர்ந்தாங்க இப்படிலாம் நடந்துட்டு இருந்தது ஸோ அந்த டிஎன்பிஎல்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு 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 இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அதுக்கு வந்து அந்த ஐஜி நான் இப்போ ஐஜி நம்ம தான் அங்கே கொடியேற்றணும் கொடியேற்றி உங்களுக்கு சில வார்த்தைகளை பேசுங்கன்னு சொன்னாங்க சரி இந்த மாதிரி சுதந்திர போராட்டம்னா எப்படி எங்கள் அப்பாவே சுதந்திர அந்த டைமில் தான் மில்ட்ரியில் வேலை பார்த்தார் நேவி ஸோ சுதந்திரம் வாங்கின அந்த சூழ்நிலை எப்படி அப்போ தான் யூபிஎஸ்சி படிச்சிருக்கோம்ல லாலா லாலா லஜபத் ராய் பால கங்காதரத் இல்லைக்கு மகாத்மா காந்தி நேரு பட்டேல் இவங்களுடைய ரோல் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ சொன்னோடனே அடுத்த நாளைக்கு எனக்கு வந்து ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடத்துகிற ஒரு தாளாளர் அவர் வந்து கூப்பிட்டார் கரூர்லேருந்து சார் எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து இதே ஸ்பீச்சை நீங்கள் அப்படியே கொடுங்க அப்படின்னாரு சரி பரவாயில்லையே அப்போ வந்து நம்ம சும்மா தான் இருக்கிறோம் டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்குது புக்கு படிச்சுட்டு ஏதாவது எம்பிஏ படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் சரின்னு சொல்லி நாங்கள் போனேன் போய் மாணவர்கள் மத்தியில் பேசினேன் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எனக்கு டெய்லி அழைப்பு வர ஆரம்பிச்சு போயிடுச்சு ஸோ சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைன்னா ஒரு ஸ்கூலில் போகிறது ஸோ இது போல் எனது நேரத்தை நான் வந்து பயன்படுத்தி மாணவர்களோட கனெக்ட் பண்ணி இப்போ இவங்களுக்கு எது நல்லது இவங்க இவங்களுக்கு என்ன விதமான பயிற்சி தேவைப்படுது முக்கியமாக அவங்களுக்கு நம்பிக்கை பயிற்சி தேவைப்படுது அதாவது நமக்கும் சாதிக்க முடியும் இப்போ ஏபிஜே அப்துல் கலாம் சார் இருக்கார் அவர் என்ன மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்திருக்கிறாரு தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சிருக்கிறாரு ராமநாதபுரம் ஆனால் படிப்படியாக நமது நாட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஒரு ஸ்பேஸ் மிஷன் வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்க அதனால் மாணவர்கள் வந்து அந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி படிப்படியாக உயர் பதவிகளில் வரலாம் வெளிநாடுகளுக்கு போகலாம் சொந்தமாக கூட கூட நம்ம தொழில் தொடங்கலாம் எது செஞ்சாலும் ஒரு தரமான செயலாக செய்யலாம் ஒரு கார் ஓட்டினா கூட அது விமானம் ஓட்டுற மாதிரி ஓட்டலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நம்மளே நம்ம ஒரு சிறந்த நிலப்பை கொண்டு வர வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற செய்தியை மாணவர்கள் சொல்லலாம் அவங்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து இந்த இருபது வருஷமாக என்கிட்ட இருந்துட்டு ஸோ ஒவ்வொரு துறையிலுமே வந்து ஒரு ஹீரோஸ் அப்படின்னு இருப்பாங்க காவல்துறையில் சில பேர் இப்போ நேராக போயிட்டு காவல்துறையில் ஒரு நாலு பேர் பேர் கேட்டோம் அப்படின்னா அதில் முதல் சொல்கிற பேர் மாணவர்கள் கிட்ட உங்கள் பேரா
நான் உங்களை சந்திக்கவே மாட்டேன் ஆனால் என்றைக்காவது ஒரு தான் லைஏஎஸ் ஆகி கலெக்டர் ஆன பிறகு அந்த உங்களை சந்திப்பேன் இப்படிலாம் எழுதுவாங்க அதுதான் இல்லை வச்சு சில புத்தக சில சில கடிதங்கள் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அதாவது ஒரு கடிதம் இப்படிலாம் நம்மளால் எழுத முடியுமா அப்படின்னு ஒரு எட்டாவது வகுப்பு ஒன்பதாவது வகுப்பு பத்தாவது வகுப்பு மாணவிகள் உங்களே இன்ஸ்பைர் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி என்ன எழுத முடியாது சிலர் வந்து அப்படி கவிதை கவிதையில் எழுதுவாங்க சிலர் என்னுடைய ஃபோட்டோவை வரைஞ்சு அனுப்புவாங்க ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு திறமை இருக்க குழந்தைகள் எல்லாம் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன உற்சாகத்தை ஏற்படுத்த முடிஞ்சுது ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்க முடிஞ்சுது அப்படிங்கிறது எனக்கு மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி ஸோ குழந்தைகள் அந்த கடிதங்கள் எழுதும்போது அன்னைக்கு மெனக்கெட்டு உட்காந்து ஃபுல்லாக படிப்பேன் நூறாக இருந்தாலும் இருநூறாக இருந்தாலும் முந்நூறு ஆயிரம் இருந்தால் கூட வாசிச்சிருவேன் ஸோ இதன் மூலமாக மாணவர்கள் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கனால மேபி அவங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு நம்ம மேலே ஒரு அபிப்பிராயம் இருக்கலாம் ஒரு எண்பத்தி ஏழில் போலீஸ் அந்த இதுக்குள்ளே வரும்பொழுது ஒரு கனவுகள் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு லட்சியம் இந்த இலக்கை நான் அடைஞ்சிடணும் அப்படின் இருக்கும் ஆனால் கால ஓட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது நம்மளை வேறு ஏதோ ஒரு பாதைக்கு கொண்டு போகும் நீங்கள் இந்த இதுக்குள்ளே வரும்பொழுது என்ன லட்சியம் இருந்தது எதை நீங்கள் அடையணும்னு வந்தீங்க இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நீங்கள் இப்போ வெளியே போகும்பொழுது எது இதெல்லாம் சாதிச்சிருக்கீங்க சார் காலத்துக்குள்ள சேரும்போது என்ன ஒரு இது துறிப்படத்தை ஜாயின் பண்ணுறோன்னா நம்ம ஊரில் என்னென்ன விதமான தவறுகள் நடந்துட்டுருக்கு இப்போ ஒரு ஆள் கந்து வட்டி கொடுத்துட்ருப்பாரு ஒரு ஆள் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணுவார் ஒரு ஆள் சாராயம் வைத்துட்டுருப்பாரு ஒரு ஆள் வந்து பணத்தை வாங்க கொடுத்த குணத்தை ஏமாற்றிட்டு போயிடுப்பான் எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் அவன் சம்பாதிச்ச எல்லா பணத்தையும் கொண்டு இன்னொருத்தங்கிட்ட கொடுத்துருந்தான் எதுக்குன்னா அவன் தங்கச்சி மூணு பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மூணு தங்கச்சியும் கல்யாணம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சேவிங்ஸ் மாதிரி வச்சுருந்தார் அந்த அந்த மாதிரி ஏமாற்றிட்டான் ஓ இந்த இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு விஷம் குடிச்சு சேர்த்துட்டார் இந்த கண்ணால் பார்த்து ஒரு நிகழ்ச்சி ஸோ இப்படிப்பட்ட நபர்கள்லாம் விடக்கூடாது வேலை வாங்கி தரலான்னு சொல்லி ஏமாத்துறது நான் வந்து வேலை வாங்கி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு ஒன்றுமே தெரிஞ்சிருக்க ஒன்றும் இருக்காது சும்மா ஏமாத்துற கிராமங்களில் தானே போலீஸ் வேலை வாங்கி தர்றேன் ஆக்சுவலாக போலீஸ்கெல்லாம் நீங்கள் காசெல்லாம் வாங்கி கொடுத்தெல்லாம் போலீஸ் வேலை வாங்க முடியாது 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 அது வந்து போலீஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இருக்குது அப்ளை பண்ணணும் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் இருக்குது சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் இருக்குது எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எழுதின பேப்பர் உங்களுக்கு சந்தேகம் பண்ணால் இங்கே நெட்டில் நீங்களே பார்க்கலாம் ஓகே நான் இவ்வளோ தான் எழுதியிருக்கேன் இவ்வளோ தான் மார்க் வந்திருக்கு அப்படின்னு எல்லாமே வெளிப்படையாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதில் எப்படி போய் நீங்கள் வந்து சிபாரிசின் மூலமாக போலீஸ் வேலை வாங்க முடியும் இல்லை சப் இன்ஸ்பெக்டர் வேலை வாங்க முடியும் முடியவே முடியாது ஆனால் இதை வந்து பயன்படுத்தி அயோக்கியனுங்க ஏழ கொஞ்சம் விவரம் இல்லாத ஆட்களை ஏமாத்துறது அப்படி நிறைய ஏமாந்தாங்க எனக்கு கண் நான் தெரிஞ்சு கிராமங்களில் இந்த மாதிரி போலீஸ் சேர்றதுக்கு முன்னாடி சேர்றதுக்கு முன்னாடி ஸோ அப்புறம் அவங்க கொலை கொள்ளை இவனெல்லாம் விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அமைதியை ஏற்படுத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் வந்து இந்த துறையில் சேரணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்தோம் இது முதல்லாம் நம்ம வந்து ஐபிஎஸ் லெவலில் தான் வரணும்னு எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது கிராமங்களில் என்ன போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் மேக்சிமம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த மாதிரி அதனால் எப்போது தான் இருக்கும் அதனால் நமக்கு வாய்ப்புகள் வர வர படிக்க 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 அந்த படித்த கல்லூரியில் படித்த மாணவர்கள் வந்து சேர்ந்ததுனால நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு நோ நோக்கத்தோடு வந்திருக்கிறோம் ஆனால் எப் எப்போல்லாம் எனக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கிடச்சிது அதுக்கெல்லாம் எடுத்துக்காட்டாக நான் வந்து ஐந்து மாவட்டங்களில் மாவட்ட எஸ்பியாக இருந்திருக்கிறேன் ஆமாம் அந்த ஐந்து மாவட்டங்கள்லையும் நான் திண்டுக்கல்லில் போய் ஜாயின் பண்ணோடனே எங்கள் முதல்ல பிரச்சனை பார்த்திங்கன்னா கேரளா பார்டர் அங்கே ஆமாம் அதாவது முன்னார் பார்டரில் பார்த்திங்கன்னா கஞ்சா வேட் கஞ்சா கல்டிவேஷன் கல்டிவேஷன் அப்போலாம் ஸோ பெரிய டீம் எடுத்துகிட்டு போனால் அப்போ நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக ஹெல்த்தியாக இருந்தோம் ஸோ கயிறு கட்டி தான் ஏறணும் அந்த மலைக்கு அதாவது கொ அதாவதுங்க கொடைக்கானல் மஞ் மன்னமனூர் மஞ்சம்பட்டி மஞ்சம்பட்டிலேருந்து நீங்கள் மேலே ஏறினீங்கன்னா கிளாவரை கிளாவரிலேருந்து மேலே போய் வீக்கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே கயிறு போட்டு தான் மேலே ஏறி அந்த கேரளா பார்டரில் போனோம்னா நம்ம ஊரில் தான் எல்லாம் இந்த கஞ்சா எல்லாம் கல்டிவேஷன் பண்ணுறது துப்பாக்கியால் சுடுவானுங்க நாங்கள் திருப்பி சுட்டு நிறைய பிடிச்சிருக்கோம் ஓடுவானுங்க ஒருத்தனை வந்து சுட்டு அவன் உடம்பில் நாலு குண்டு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு பேர் குரிய கோஸ் அப்படி பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சி அந்த கொண்டு வந்து அப்புறம் பழனி ஜிஹெச்சில் அட்மிட் பண்ணி அப்புறம் பிழைச்சிக்கிட்டோம் போயிட்டான் ஸோ அப்போதெல்லாம் அந்த டெலிவிஷன் கிடையாது ஒன்லி அந்த தூர்தர்ஷன் தான் ஆமாம் அதில் பத்மநாபன் ஒரு ஆள் இருப்பார் இந்த செய்தி இந்த இந்த பேட்டியோட அவர் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அவர் தான் தூக்கிட்டு வருவார் இந்த கேமரா பெரிய கேமரா தூக்கிட்டு வந்து பெருசாக இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அதெல்லாம் கவர் பண்ணோம் கவர் பண்ணி பப்ளிக் தெரிவிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கஞ்சா அழித்தோம் ஸோ சின்ன
நம்பிக்கை வந்துடுமா ஐம்பது லட்சம் போட்டுருவாங்க இதே ஆள் இல்லை இது கேள்விப்படுறாங்க தொடர்ந்து பணம் வந்துட்டே இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பணத்தை தான் கொடுக்குறது ஓகே பின்னாடி வர பணத்தை முன்னாடி இருக்கவங்க இவர் என்ன மற்றவங்க என்ன ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா இதை கொண்டு போய் எங்கேயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி அந்த பணம் பெருசாக வளர்ற மாதிரியும் அந்த அந்த காலத்தில் இந்த ரியல் எஸ்டேட் வளர்ற மாதிரி அதன் மூலமாக தான் இவர் உத்தமன் கொடுத்துட்டு இருக்காரு அப்படின்ற இம்ப்ரெஷன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஆனால் செய்கிறதெல்லாம் ஆயிக்கிதனும் இதுக்கு பேர் பான்சி ஸ்கீம் இது இப்போ இல்லை ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுலேயே இந்த பிரச்சனை இருக்குது சார் ஐசக் நியூட்டன் இருக்கார் இல்லைங்களா அதாவது மனித குலத்திலேயே பிறந்து மிக உயர்ந்த விஞ்ஞானின்னு நம்ம போட்டக்கூடிய சார் ஐசக் நியூட்டன் இந்த கிராவிட்டி ஆமாம் கிராவிட்டி கண்டுபிடிச்சிடும் அதான் ஆரம்பம் அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் சயின்ஸ் கண்டுபிடிக்கலன்னா ஒருவேளை இன்றைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதனால தான் அவருக்கு முக்கியத்துவம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் அண்ட் த மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூன்ஷியல் சயின்டிஸ்ட் அவரே ஏமாந்துட்டாராம் அவரே பணத்தை கொண்டு போட்டு கடைசியில் பாப்பாரை தான் இறந்ததாக சொல்கிறாங்க புத்திசாலிகளும் இதுக்கு விதிவிலக்கு விதிவிலக்கு இல்லை இப்போ நிறைய பேர் என்ன ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்கல்ல நாங்களும் ஒரு ஒரு கோடி போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் வாங்கி கொடுக்க முடியுமா ரொம்ப உயர்ந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க பதவியில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் கூட பேராசை யாரோடும் ஸோ இந்த பேராசை பயன்படுத்திட்டுங்க இது நாலு அஞ்சு நாலு முக்கியமான நிதி நிறுவனங்கள் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் பேருக்குள்ள ஏமாற்றிருக்கிறாங்க ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கோடி ஆனால் பணம் கொஞ்சம் திருப்பி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கரெக்ட் அமௌண்ட் எவ்வளோ ஏமாத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது அவங்க சொல்ல முடியாது இத்தனை பேர் இப்போ ஆறாயிரம் கோடி வந்து சேர்ந்துருக்குன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் கோடி திருப்பி கொடுத்துருப்பாங்க மேபி அப்படி இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் நீங்கள் சொல்லிங்களா நீங்கள் எந்த நோக்கத்தோடு வந்தீங்களோ அந்த நோக்கத்தை நீங்கள் நிறைவேற்றீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல சிறந்த அதிகாரி டெப்புடேஷனில் வந்தார் பேர் சொல்ல விரும்பலை ஸோ அவரோட அதுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் அவர் அவர் இந்த இதை மாதிரி வழக்குகளை ஏற்கனவே சிபிஐ ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஓகே ஸோ ஒரு நாள் எழுபத்தாறு இடத்துல ரீடுங்க ஒரே நாள் ஒரே நாள் இந்த படத்துலலாம் வர மாதிரி வர மாதிரி அவங்க காலையில் வந்து பணம் வசூல் பண்ண போகும்போது போலீஸுங்க நிற்குது அவங்க கம்ப்யூட்டர்ஸ் பணம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டு எத்தனை பேர் லிஸ்ட்டு எல்லாமே சீஸ் பண்ணியாச்சுங்க ஆனால் பெரிய எண்ணிக்கை இந்த வேலை நடந்து ஒரு வருஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்குங்க இப்போ ஒரு கம்பெனிலே மூணு லட்சம் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் மூணு லட்சம் பேருக்கு அக்கௌண்ட் இருக்குது இப்போ மூணு லட்சம் பேருக்கும் நீங்கள் பிற்காலத்தில் அவங்க ஸ்டே பண்ணி வாங்கணும் யோசிச்சு பாருங்கள் வால்யூமாக ஒர்க்கை பாருங்கள் பெருசு ஸோ ஏகப்பட்ட அக்கௌண்ட்டு மணி மணி ட்ரெயில் எங்கே இது வந்தது எங்கே போச்சு யாருக்கு இதில் ஒரு சில ஒரு சில அமௌண்ட் ஒரு சில கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் ரெக்கவர் பண்ணுற வேலை நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அதாவது ஒரு காவல்துறையில் நம்ம சேரும்போது எந்த முனைப்போடு சேர்ந்தமோ ஒரு நாள் டிசிஷன் பாருங்கள் எவ்வளோ இம்பாக்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஒரு அதிகாரியினுடைய ஒரு நாள் டிசிஷன் முடிவு இந்த முடிவு எடுத்தால் இந்த மாதிரி ஒரு நிவாரணம் மக்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி ஆஸ் இட் இஸ் தமிழ்நாட்டில் எங்கேயுமே டெபாசிட் வாங்கலை யாருமே இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தியிருக்கும் நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டுக்கு தலைமுறையாக இருக்கிறாங்க அவங்கள கொண்டு வரதுக்கு இன்டர்நெட் போல் இன்டர்நேஷ்னல் போலீஸ் நாடோட உதவியோட நம்ம கொண்டு வந்துருக்கோம் நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க சரண்டர் ஆகிட்டாங்க இப்படி ஒரு அந்த 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 போர் கோணம் அதாவது நம்ம கண்ணு முன்னாடி ஒரு தவறு நடக்கும்போது அந்த தவறை நம்ம உடனடியாக தடுத்து நிறுத்தணும் அல்லது அந்த குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற முறையில் அந்த முனைப்பு கடைசி வரைக்கும் நினைச்சா முடிச்சிடலாம் எஸ் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நிறைய இளைஞர்கள் வந்து தைரியமா காவல்துறைக்கு வாங்க நீங்க நினைக்கிற நடத்தி சாதிச்சு காட்டலாம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய குற்றங்களை நம்ம தடுத்து நிறுத்த முடியும் இமேஜின் சுச்சுவேஷன் சார் நீங்க ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்க ஒரு மழை காலத்தோட ஒரு ஈவினிங் உங்க கையில் ஒரு புக் இருக்கு ஒரு டீ இருக்கு ரிலாக்ஸாக இருக்கீங்க உங்களுடைய காவல்துறை வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் எதையாவது ஒரு விஷயத்த சுவாரஸ்யமான விஷயத்த நினைக்கணும் அப்படின்னா எந்த நாளை நினைப்பீங்க எந்த ஒரு வழக்கு இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் எதை நினைக்கலாம் அந்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் சுவாரஸ்யமாக உங்களோட வாழ்க்கையோட ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன ஓகே ஸோ நம்ம காவல்துறையில் சேரும்போது என்ன நினைக்கிறோம் நம்ம போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஷட்டாக போட்டாச்சு யாரை வேணாலும் பிடிக்கலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் குற்றவாளிகளாம் வந்து ஜெயிலில் போடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அதில் வரக்கூடிய சங்கடங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதுலாம் எனக்கு தெரியாது ஸோ போனோன்னா சாராமைக்கரெல்லாம் பிடிக்கிறது அடிக்கிறது கொள்வது அப்போ அந்த மா அந்த காலத்தில் சாராமைத்தவங்களாம் ரொம்ப பெரிய நிலைமையில் இருக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களால நான் பிடிச்சிருக்கேன் அடிச்சிருக்கேன் அதெல்லாம் பண்ணிடுறோம் அந்த மாதிரி காலத்தில் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஒரு முறை என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா கர்நாடகாவிலேருந்து பெரிய அளவில் மது தயார் பண்ணி போலி மதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை கொண்டு தமிழ்நாட்டில் வைத்துட்டு இருந்தாங்க 
எடுத்துகிட்டு கிளம்பும்போது இத்தனைக்கும் இது பண்ணும்போது நீதிபதி நீதி ஜுடிஷியல் மஜிஸ்ட்ரேட் அவருடைய அனுமதி பெற்று தான் வாங்க அது பேர் வாரண்ட்னு பேர் சர்ச் வாரண்ட் ஏன்னா அது நீங்கள் வேறு ஜுடிஷியல் போகிறோம் லா அதுதான் சட்டம் அவர் சர்ச் வாரண்ட் வாங்கிட்டு தான் போகிறோம் வாங்கிட்டு வெளியே வந்தோடனே நிறைய கும்பல் வந்துட்டாங்க அதில் ஒரு சில அட்வொகேட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது உங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது உங்கள் அனுமதி கேன்சல் பண்ணியாச்சு இல்லைங்க நாங்கள் தான் அனுமதி வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் வாக்குவாதம் ஆகிப்போச்சு கமோஷன் ஆகிப்போச்சு ஒரு சில ரவுடிஸ் வந்து எங்களை அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ என் கூட வந்தது முரளி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரொம்ப ஸ்மார்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் அவர் வந்து தருமபுரி எஸ் எஸ்ஐ அவர் தான் கூட்டிகிட்டு போனேன் அவருக்கு மேலே ஒரு அதிகம் இருந்தார் அவர் கொஞ்சம் பாவம் அவர் செல்வராஜ்னு நினைக்கிறேன் சம்படி ஸோ இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் முரளி உடனே என்ன பண்ணார் இந்த ரவுடிஸ் எல்லாம் ஒரு ஆர்டர் பண்ணி எல்லோரும் எல்லாம் என்ன பண்ணி லாத்தி சார்ஜின்ட்டார் ஆட்டி பின் எடுத்து தான் கான்ஸ்டபிள்ஸு என் அவன் சேன் சட்டையை பிடிச்சிட்டான் ஒருத்தன் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து தருமபுரியில் நீதிபதி முன்னிலையில் ஒப்படைச்சிட்டு சார் இந்த மாதிரி இருக்குது ஒரு மோச பயங்கரமான ஒரு ஃபேக்ட்ரி அங்கேருந்து தயார் பண்ணி கொண்டாடுறாங்க எல்லாம் பொருளை பிடிச்சோம் அந்த அந்த பணத்தை சீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் மேனேஜர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் காரோட தான் வர்றோம் அப்படின்னு அவர் செல்லாத என்ட்ரி போட்டார் அடுத்த நாள் அங்கேருந்து ஒரு டீம் வருது ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்தார் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்னென்ன சீஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் திருப்பி கொடுத்துருங்க இன்னும் நீங்கள் சீஸ் பண்ணது இல்லீகல் அப்படின்னா நான் இல்லைங்க நாங்கள் மஜிஸ்ட்ரேட்டை நாங்கள் கொடுத்துருக்குறோம் எங்கள்கிட்ட ஒன்றும் கிடையாது ஆக்சுவலி அவர் எங்கள் வீடை சர்ச் பண்ண வந்தார் ஓ சர்ச் தான் ரெசிடென்ஸ் ஆஃப் ஏஎஸ்பி தருமபுரி அவர் எதுவும் தேடுனாங்க நானே ஒரு அவர் சொன்னால் சாரி சார் மன்னிச்சிருங்க அந்த அவங்க வந்து பெரிய பெரிய சாராய வியாபாரிகள் கர்நாடகாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொத்தம் டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு ஒரு ஆள் தான் கான்ட்ராக்டர் சாராய ஒரு அப்காரி கான்ட்ராக்டர் அந்த வார்த்தை வந்து அப்காரி அக்காரி அது என்னமோ ஹிந்தி வேலை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அந்த பகுதிக்கான ஒட்டுமொத்த சாராய வியாபாரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் பெரிய பணக்காரனாக இருப்பான் பெரிய மோசமான அளவு கூட இருப்பான் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க சார் உங்கள் மேலே கேஸ் போட்டுருக்குறாங்க நாங்கள் உங்கள் வீட்டை சர்ச் பண்ணணும் நீங்கள் வீட்டை சர்ச் பண்ணுங்க ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு என்ன இருக்குது வீட்டில் சர்ச் பண்ணிருப்போங்க அதெல்லாம் இல்லை சும்மா தெரியாமல் வரும் சார் நீங்கள் தப்பாக நினைக்காதீங்க நான் வந்து அவங்கள நேராக கூட்டிகிட்டு போய் ஜுடிஷியல் மெஷின் ஆஃபீஸில் கொண்டு போய் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் வந்து மெஷின் ஒப்படைச்சிருக்கிறோம் அந்த மெஷினில் அங்கே தான் இருக்குது போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தான் இருக்குது எல்லாம் காட்டி கொடுத்து போனோம் அவர் போயிட்டார் அடுத்த திங்கக்கிழமை ஒரு டிஎஸ்பி வந்தார் எதுக்குன்னா அரெஸ்ட் சைலேந்திர பாபு ஓ ஏஎஸ்பி தருமபுரி அண்ட் டுவெல்வ் அதர்ஸ் அது யாருன்னா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் எஸ் அப் இன்ஸ்பெக்டர் முரளி கூட இருந்த கான்ஸ்டபிள் கான் அந்த கான்ஸ்டபிள்லாம் அரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அண்டு ஒரு சிலருக்கு பேரும் இல்லை ஸோ நான் சொன்னேன் நீங்கள் எப்படி உடனே நான் வந்து எஸ்பி கூப்பிட்றேன் அதாவது நம்ம ஏஎஸ்பிங்கிறது கீழே எஸ்பி தான் மாவட்டம் சார் இந்த மாதிரி அங்கே அரெஸ்ட் பண்ணி வந்திருக்காங்க சார் அப்படின்னு அப்படின்னா நீங்கள் அவனே அரெஸ்ட் பண்ணிருந்தார் அவர் அது எப்படி நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ண முடியாது இல்லை ஜுடிஷியல் ப்ராசஸ் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி அவர் வச்சுட்டு போயிட்டார் அவர் அவ்வளோ அக்கறை காட்டில் பிறகுங்க இந்த வழக்கு வந்து வழக்கு தானே ஸோ அப்போ நான் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் வந்திருக்கிறேன் நமக்கு வந்து ஒரு பின்னணி கிடையாது நமக்கு அண்ணன் தம்பி யாரும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிடையாது இல்லை பதவியில் கிடையாது யார்கிட்ட கேட்குறது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு உதவியாக இருந்தது அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் தான் ஓ முரளி சார் டோன்ட் வரி சார் மை ஃபாதர் லா இஸ் இன் ஹோசூர் அண்ட் ஹீ நோஸ் லாட் ஆஃப் அட்வொகேட்ஸ் வீல் கோ டு பெங்களூர் சார் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவர் பெங்களூர் போனேன் அங்கே ஒரு பெரிய ஸ்ரீனிவாச நாயுடு நினைக்கிறேன் அவர் அட்வொகேட் அவரை மீட் பண்ணிங்க செலவுக்கு என்ன ஏன்னா மாதம் சம்பளமே மூவாயிரம் ரூபா தான் அவருக்கு செலவு காசு கொடுத்து அப்புறம் ஷேர் பண்ணி கொடுத்தோம் கஷ்டப்பட்டு அவங்க ஃபாதரில் தான் நம்ம கஷ்டப்பட்டு பண்ணார் அந்த கேஸை ஸ்டே பண்ணோம் அதாவது எங்கள் மேலே இருக்கக்கூடிய கேஸை நம்ம ஸ்டே பண்ணி கர்நாடகா பெங்களூர் ஹைகோர்ட்டில் ஸ்டே பண்ணியாச்சு ஓகே கேஸ் என்ன கேஸ் அது ஏஎஸ்பி மேலேயும் இது மாதிரி டெக்காயிட்டு கேஸுங்க கொள்ளை கேஸ் ஓ நீங்கள் கொள்ளை நடத்தின ஆமாம் ஒரு கொள்ளை நம்ம வந்து இவ்வளோ ஆர்வமாக போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இவ்வளோ தூரத்துக்கு குற்றவாளியை பிடிக்கணும் குற்றத்தை தடுக்கணும் ரவுடிகள் எல்லாம் நம்ம வந்து அடக்கணும் அப்படின்னு வந்த நமக்கு உங்கள் மேலேயே படி போட உங்கள் மேலேயே வந்து கொள்ளை கேஸ் போட போட்டாங்க அப்புறம் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணாங்களா அது நான் சரி நானும் மறந்துட்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் அந்த வீரப்பனை பிடிக்கிறதுக்கு போயிட்டோம் கொஞ்சம் நல்லா அதை முடிச்சுட்டு எனக்கு அப்புறம் ப்ரொமோஷன் வந்தது சேலத்தில் வந்து சாராய் சாவு நடந்துடுச்சு போக இருக்குது அதனால் அந்த டிஎஸ்பி மாற்றி என்ன அங்கே போஸ்டிங் ப
நீங்கள் ஈவினிங் ஊரில் நீங்கள் ஒரு வக்கீலை கூப்பிட்டாங்கன்னு நாங்கள் அங்கே இருந்து பெங்களூர்லேருந்து வக்கீலை கொண்டு வந்து அவர் இன்னொரு வக்கீலை சொல்லி வக்கீல் ஆர்கியூ பண்ணி அங்கேருந்து வெளியே வந்தோங்க வெளியே வந்து போய் மாவட்டத்தில் போய் எக்ஸ்பிரஸ் ஏறுறேன் அப்போ ஒரு மனநிலை வந்து எப்படிங்க இருக்கும் ஒரு கடமையை செய்ய போன இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய வழக்கு பிறகு என்ன போச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு மிஸ்டர் வால்க் தேவாரம் எல்லாம் வந்த பிறகு மிஸ்டர் ஸ்ரீபால் வந்த பிறகு சார் நாங்கள் சொன்னேன் சார் அந்த மாதிரி இருக்குது நான் போய் கடமையாட்ட போய் எங்களுக்கு மேலே கேஸ் இருக்குது அது டோன்ட் வரி நமக்கு அரசாங்கத்தினுடைய சப்போர்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் இந்த கவர்மெண்ட் டிஃபென்ஸ் ஃபார் திஸ் கேஸ் இந்த வழக்கை வாதாடுறதுக்கு அரசு வக்கீல் நம்ம நியமிக்கலாம் சொல்லி ஒரு ஜியோ போட்டாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்துக்கிட்டேன் அப்புறம் நம்மளை போச்சு ஸோ இது போன்ற இடையூறுகள் வந்து காவல்துறையில் வர வாய்ப்புகள் நிறைய உண்டு அதையெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு தைரியம் நமக்கு பயிற்சியில் கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் அதையெல்லாம் தாண்டி தான் இது போன்ற பல வழக்குகளை தாண்டி மன ரீதியான நிறைய பிரச்சனைகளும் மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக பண ரீதியா நீங்க சொல்றது அப்படியே ஒரு படம் பார்த்த மாதிரி இருந்தது எக்ஸாக்டா ஒரு நேர்மையான அதிகாரிக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு நம்ம நிறைய படத்துல பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தது அவர் பாருங்க இப்ப யாரும் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் முரளி அவர் அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் ஆகி டிஎஸ்பி ஆகி கோயம்புத்தூர் எல்லாம் அந்த பாம்பிளாஸ்டின் போது எல்லாம் அவர் ஒர்க் பண்ணாரு அவர் அமெரிக்கா எல்லாம் போனாரு இந்திய நாட்டினுடைய அந்த எம்பசியில் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு ஸ்ரீலங்கன் எம்பசியில் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு கடைசியா மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்ல அவர் ஏடிஎஸ்பி இருந்து ரிட்டர் ஆனாரு முரளி ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் போலீஸ் ஆபிசர் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சபாட்டினேஷன் கத்துக்கலாம் கத்துக்கலாம் நீங்க இத்தனை வருஷத்துல நிறைய பேர் பாத்துருப்பீங்க ஆனா அவர் உங்க மனசுல ரொம்ப ஆழமா இருக்காரு அவர் வந்துங்க அப்படி ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் மேன் அவர் அப்படி மோட்டார் சைக்கிள் எடுத்துட்டு அப்படியே சுத்தினார்னு வச்சுக்கங்களேன் ஜனங்கள்லாம் திரும்பி பார்ப்பாங்க இங்க போறாரு முரளி போறாரு முரளி போறாரு ஏதாவது ரவுடிஸ் பிரச்சனை எல்லாம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க அப்படி மோட்டார் சைக்கிள் நிப்பாட்டி அப்படி திருப்பி எடுப்பாரு பாருங்க பின்னாடி ஒரு லத்தி எடுத்துச்சு இப்போ லத்தி எடுத்து வெளியே எடுத்ததும் அவ்வளோ ஓடுவானுங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ ஒரு இருபது முப்பது பேர் வந்து மனு கொடுப்பாங்க அவரை பார்த்து அவர் கரெக்டாக விசாரிப்பார் நியாயம் செய்வார் காசு வாங்க மாட்டார் ஸோ அவருக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் ஒரு ஈர்ப்பு இருக்குது ஒரு ஈர்ப்பு அந்த ஈர்ப்பு வந்து காவல்துறையில் உதவி ஆய்வாளர்கள் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அவங்களுக்கு தான் நம்ம அந்த மேலதிகாரிகள் கூட அவ்வளோ இருக்காது அந்த ஸ்டேஷனில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரி காவல் நிலைய அதிகாரி அந்த காலத்தில் நேராக சந்திக்கிறோம் நேராக அவங்க தான் உண்மையான ஈர்ப்பு அவங்க தான் உண்மையான ஹீரோஸ் அவங்க தான் மக்கள் வந்து பேசுவாங்க இப்போ இல்லைனா இன்றைக்கு வரைக்கும் முரளியை வந்து அங்கே பேசுவாங்க அதே மாதிரி ஓசூரில் முத்தமுள் முதல்வன் இப்போல்லாம் ஓசூர் எவ்வளோ பெரிய சிட்டி அப்போ ஒரே ஸ்டேஷன் தாங்க ஒரே சப் இன்ஸ்பெக்டர் தான் முத்தமுள் முதல்வன் வர்றாருனாலே அவர் ஊரே ஸ்தம்பிச்சு நிற்கும் நான் போய் சொல்லலாம் நினைக்காதீங்க நீங்கள் அந்த ஊருக்குள்ளே வேலை பார்த்தோம் ஒர்க் அந்த காலத்தில் அவ்வளோ நல்ல ஸ்மார்ட்டான ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தார் அதே மாதிரி அரூரில் வந்து சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்மார்ட் சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஸோ இவங்களெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம இன்ஸ்பிரேஷன் இவங்கள்ட்ட தான் எடுக்க வேண்டியிருக்கு பயப்படவே மாட்டாங்க ரொம்ப ஒரு துணிச்சலான போலீஸ் அதிகாரிகள் ஆக்சுவலாக ஒரு பெருந்தன்மை வேணும்னு நினைக்கிறேன் சார் ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இருந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் ரேங்கில் இருக்கவங்கள ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸிகூட்டிவ் ஒர்க் அவங்க தான் நாங்கள் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் கட்டிங் ஆச்சுங்க தி ஆர் த பீப்புள் வேர் த டயர் மீட்ஸ் த ரோடு ரோட் எக்ஸாக்ட்லி இல்லைங்களா நம்மளாம் சூப்பர்வைசர் தானே பெரிய இஷ்யூ வரும்போது தானே நம்ம வரப்போம் இப்போ உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களோட கரியர் குரோத்தும் வீரப்பனோட அந்த இந்த குரோத்தும் ஒரே மாதிரி இருந்தது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒரு புள்ளியில் வந்து சந்திக்கிறீங்க சார் இந்த இது வரைக்கும் நீங்கள் வெளியே சொல்லாத ஏதாவது சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் இருக்கா உங்களுக்கும் வீரப்பன் அந்த கேஸில் நடந்தது ஏதாவது ஆக்சுவலாக அந்த காலத்தில் எப்படி நாங்கள் அந்த எஸ்டிஎஃப் அப்படிங்கிறது கிடையாது வீரப்பன் வந்து அது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது ஒரு கண் வெடி வச்சு அந்த போலீஸ் வாகனத்தை வெடிக்க வச்சு அதில் இருபத்தெண்டு பேர் சேர்த்தாங்க அதுக்கு பிறகு தான் எஸ்டிஎஃப் அப்படிங்கிறது வந்தது அந்த எஸ்டிஎஃப் வர்றதுக்கு முன்னாடிங்க இந்த வீரப்பனை பிடிக்கிற பொறுப்பு வந்து அந்த ஏஎஸ்பி கோபி செட்டிப்பாளர் நான் தான் அந்த ஏஎஸ்பி கோபி செட்டிப்பாளர் அப்போது என்னென்னா அவர் வீரப்பன் வந்து அவன் சந்தன மரத்தை கட்டுறது வெட் வெட்டுறது யா வன வேட்டையாடுறது அந்த மாதிரிலாம் அது இல்லாமலும் அந்த ஏரியாவிலெல்லாம் போலீஸ் வாகனம் வரக்கூடாது அரசாங்கம் எல்லாம் வரக்கூடாது அரசாங்க வேலையெல்லாம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஏரியாவை பிடிச்சி வச்சுருந்து அந்த நேரம் அது அப்போது இந்த
அவர் வந்து திருத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் அவருடைய மனசு மைண்ட் செட் அப்படி தான் அந்த ஸ்ரீனிவாசங்கிறது ஒரு பெரிய கேரக்டர் அவரோட நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் பழகியிருக்கிறேன் ஸோ அதுக்கு பிறகு அந்த ராமபுரம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் யாராவது சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒன்றே வந்து கைது கைது பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு ஒன்று அங்கேருந்து வீரப்பன் எஸ்கே போய் போனது தான் அது ரெண்டு அப்புறம் நல்ல திறமையான ரெண்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் பெங்களூர்லேருந்து கொண்டு வந்தாங்க வீரப்பனை பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதெல்லாம் எண்பத்தொம்பது தொண்ணூறுங்க தொண்ணூறு தொண்ணூறு அந்த காலம் எண்பத்தொம்பது நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் எண்பத்தொம்பது நான் கோபிச்சிட்டி பாலன் தொண்ணூறு கோபிச்சிட்டி பாலன் அப்போது அந்த குண்டேரி பள்ளத்தில் ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்ச் ஆஃபீஸரை வீரப்பன் சொட்டு கொண்ட நேரம் ஸோ ஆனால் அதுக்கு பிறகு அந்த படிப்படியாக முதல்ல வந்து வீரப்பன் வந்து அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஷூட்டாப்பில் அதாவது தினேஷுங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஷூட் கொண்டாப்பில் அடுத்தது அந்த டிஎஃப்ஓ வந்து நானும் அந்த டிஎஃப்ஓவும் அதாவது அந்த டிஎஃப்ஓ ஸ்ரீனிவாசங்கிட்ட வீரப்பனுக்கு சிஸ்டர் இருக்காங்க அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி சாய்பிரு வீரப்பர் சிஸ்டர் அல்லது தம்பின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு அர்ஜுனன் ஒரு ஆள் இருந்தார் நீங்கள் இவ்வளோ வந்துட்டீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் வந்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வீரப்பன் சரண்டர் ஆகிடுவார் உங்கள்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி பேசி தான் உள்ளே கூட்டிகிட்டு போய் வீரப்பன் சொல்கிற இடத்துக்கு முன்னாடி நாலு கிலோமீட்டருக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆர் போகுது அந்த ஆத்தங்கரையில் உட்காந்துட்டு இவர் கால் கீழே வச்சு ஷூ வந்து ஷூ அந்த தண்ணியை வெளி வெளியே வந்து ஷூ மாட்டும்போது தூரத்துலேருந்து சுட்டாங்க சுட்டு கொண்டுட்டாங்க கொண்டு அந்த தலையை விட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி வீரப்பன் நம்மட சரண்டர் ஆகிறான் நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி அவர் ஸ்ரீனிவாசம் நானும் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போனோம் நான் தருமரி டி ஏஎஸ்பி அப்போம் உள்ளே போய் உள்ளே போகிற அவர் சொன்ன இடத்துக்கெலாம் சுற்றி வந்தோம் சுற்றி வந்தபோது எங்களுக்கு கிடைக்கல நிறைய இடத்துல வெயிட் பண்ணார் அவர் வருவார்ன்னு சொல்லி வரல அப்புறம் திரும்பி வந்துட்டோம் திரும்பி வந்த பிறகு திரும்பி ஒகேனிக்கெலாம் வந்து இறங்குறோம் ஷக்கீல் சொல்கிறாரு சார் நம்ம அந்த ஏழு தான் உள்ளே இருந்துட்டோம் நான் வெளியே வரும்போது உள்ளே வரும்போது சொல்கிறாங்க சார் உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி மூணு நாள் ஆகி போச்சு உங்களை தேடிட்டு இருக்காங்க எஸ்பியில் ரெண்டு முறை வந்து தேடிட்டு போனார் ஸோ வயர்லெஸ் கண்டாக்ட் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் எல்லாம் மீல்ஸ் எல்லாம் பண்ணி சாப்பிட்டு போனோம் ஸோ அதுக்கு பிற அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தான் வீரப்பஞ்சு இருக்கேன் சைலேந்திர கூட வந்தால் நான் ஒன்று சரண்டர் ஆக மாட்டேன் ஓ நான் கூட அன்றைக்கி பார்த்துட்டேன் ஒன்று நீயும் சைலேந்திர பாபு டீம் வந்துட்டே இருந்தீங்க இப்போ கூட சுடலான்னு பார்த்தோம் அப்போ நீங்கள் இருந்தீங்க இடையில் வந்துட்டீங்க அதனால தான் உங்களை சுடலை சரி நீங்கள் தனியாக வாங்க அப்படின்னோடனே இவர் தனியாக போனார் தனியாக போன போது தான் அவரை சுட்டு கொண்டாங்க அவருக்கு பாடி தலை இல்லாமல் இருக்குங்க மலை மாதேஸ்வரா ஹில்ஸில் தான் போஸ்ட் மாட்டோம் ஒரு ஜீப்பில் அவர் வேனில் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது ஆஸ்பத்திரி கிடையாது டிஸ் இது வெட்னரி ஹாஸ்பிட்டல் ஓகே ஒரு மிருக வைத்தியசாலையில் அவருக்கு பாடி போஸ்ட் பண்ண பண்ணுறாங்க அப்போது ரெண்டு ரெண்டு இறந்துக்கலாம் மூணாவது ஆள் ஹரிகிருஷ்ணா வராரு சைலேந்திர பாபு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாரு அவர் நம்மகிட்ட ஒரு ராத்து சொல்லியிருந்தாருன்னா நம்மளும் போய் பிடிச்சிக்கலாமே வீரப்பனை சொல்லவே இல்லாமல் போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு இவர் சொல்லி ரெண்டு வாரத்துக்குள்ளால வீரப்பன் அந்த ஆளையே ஹரிகிருஷ்ணாவை சுட்டு கொண்டுட்டான் ஒரு தொடர் கொலை மாதிரி நடந்துகிட்டே இருக்கு அவரை பிடிக்க போகிறது இல்லாம் அது எப்படின்னா இவர் ப்ராப்ளி அவன்கிட்ட வந்து ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சு நாங்கள் யானை தந்தை வாங்குகிறோம் அதுக்கு ஆள் வர்றாங்க கேரளாவில் இருந்து அப்படின்னு சொல்லி தகவல் போய் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் சொன்னவன் வீரத்தை சொல்லிட்டான் வாங்க வர்றது வேறு ஆள் கிடையாது போலீஸ் போலீஸ் தான் ஸோ அட்வான்ஸாக ஒரு இடத்துல ரோட்டில் வந்து கல்லை போட்டு சுட்டாப்பில் அப்புறம் கொஞ்சம் கழிச்சு இன்னொரு அந்த ஷக்கீல் யார் எங்கிட்ட ஏழு நாள் நானும் ஷக்கீலும் அந்த 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 ஸ்ரீனிவாசம் சுற்றிட்டு இருந்தோமோ அந்த ஷக்கீல் வந்து இன்னொரு இடத்துல என்கவுண்டர் பண்ணோம் ஸோ இந்த ரெண்டு வருஷம் முடியும் போது அந்த டீமில் இருந்த அஞ்சு பேரில் ஹரி எஸ்பி ஹரிகிருஷ்ணா அது வந்து சந்த தமிழ்நாட்டுக்காரர் தான் அவர் சத்தியமங்கலம் ஹரிகிருஷ்ணா டிஎஃப்ஓ ஸ்ரீனிவாசம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சக்கீல் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தினேஷ் நான் இந்த அஞ்சு பேரில் நான் ஒரு ஆள் தான் அந்த உயிரோடு இருக்கேன் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உயிரோடு இருந்தேன் அப்புறம் நிறைய நிகழ்ச்சி நடந்தது அதுக்கு பிறகும் போனேன் ஒரு முறை பல முறை நேரம் நேரம் வயசுக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த அவர் என்ன சொன்னார் எந்த எஸ்பி வந்து இந்த மாதிரி தவறான ஒரு டெக் டெக்னிக் அவர் அடாப்ட் பண்ணான்னு நினச்சாரோ அவரே ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கார் அவரே அந்த ட்ராப்பில் போய் மாட்டிக்கிட்டு இருக்கார் உங்களுடைய கடந்த காலத்தில் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா எந்த விஷயத்தை ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கா ஓகே அப்படி நம்ம எல்லா நிகழ்ச்சியையுமே நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கூட பெட்டராக டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாம் அப்படின்னு இ
ஸோ இதனால் அதை பற்றி மீண்டும் யோசிக்கிறது அது பயனுள்ளதாக இருக்காது ஓகே நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க சார் ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கீங்க இப்போ உங்களுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் காலத்தில் உங்கள் காவல்துறை வாழ்க்கை அனுபவங்களை பற்றி புத்தகங்களாக எதிர்பார்க்கலாமா எழுதலாம் அது ஏதாவது படிக்கிறவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தது படிக்கிறவங்களுக்கு நமக்கும் ஏதாவது ஒன்று செய்யலாம் நமக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ திறமையும் இவ்வளோ அறிவும் இல்லாத ஒரு நபரே இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறாரு அல்லது இந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண சூழ்நிலையிலிருந்து ஒரு அரசு பள்ளியிலிருந்து தமிழ் மீடியத்திலிருந்து பெரிய எதை சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் தனி தனி தனிச்சையாக வந்திருக்கிறாரு சொந்த முயற்சி ஆசிரியர்களுடைய ஒரு ஆதரவு நண்பர்களுடைய ஆதரவு அதை வச்சுட்டு கூட வந்திருக்கிறாரு அப்போ நமக்கும் அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற நம்பிக்கை ஏற்படுத்தும்னா அதை கூட நான் வந்து எழுதுறது வேண்டியதாக இருக்கிறேன் உங்களை வந்து ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக பார்த்துருக்கோம் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனாக பார்த்துருக்கோம் நிறைய பரிமாண பரிணாமங்களில் பார்த்துருக்கோம் ஒரு டான்ஸராகவும் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் ஒரு பாடலுக்கு நீங்கள் நடனம் ஆடினீங்க அது ஒரு அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அந்த அனுபவங்களை பற்றி பார்க்குறீங்க சார் அது எப்படி அந்த மொமெண்ட் நீங்கள் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க சரி நம்ம டான்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு எனக்கு டான்ஸ்னா பிடிக்கும் ஸோ நம்ம வாலிப வயது அந்த அடலசன் பீரியடில் டான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த சினிமாலாம் பார்ப்பேன் கமல்ஹாசன் டான்ஸில் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ காலேஜில் நான் படிக்கும்போதுங்க நான் வந்து டான்ஸ் காம்படிஷன் எல்லாம் போயிருக்கிறேன் வித்தியாசமாக டான்ஸ் பண்ணுவேன் எங்கள் காலேஜில் எனக்கு காம்படிஷனில் கூட டான்ஸ் வச்சுருந்தாங்க கூலா கூன்னு ஒரு டான்ஸ் இந்த ரஷ்யன் டான்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வளையத்தை போட்டு அதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஈவெண்ட் ஒன்று பண்ணேன் அது வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் கோயம்புத்தூரில் இன்டர் காலேஜ் காம்படிஷன் ஒரு வாட்டி தான் வந்தது நூறு காலேஜில் இருந்து வந்திருந்தாங்க நூறு காம்படிஷன் அதில் எனக்கு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்தது அது எல்லாம் அந்த நேரத்தில் உள்ள அந்த குமுதம் ஆனந்த இடம் அதெல்லாம் கூட வந்தது ஸோ காலேஜில் வந்து நான் ஒரு டான்ஸ் பண்ணுவேன்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அப்புறம் வந்துங்க அந்த அப்புறம் நிறைய பேர் அந்த கூலை கூட ஆட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது சென் மதுரையிலேயும் வந்துருச்சு கோயம்புத்தூர் வந்தாச்சு இப்போ என்ன பண்ணேன் ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணணுன்னா ரோலர் ஸ்கேட்ஸ் காலில் வந்து ஸ்கேட்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறம் டான்ஸ் பண்ணால் அது யாரும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு அது பண்ணேன் அப்புறம் ட்ராமா போடுவோம் நான் போட்ட ஒரு ஃபேமஸ் ட்ராமாவுக்கு போயிரு இன்செக்ட் பாக்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அமெரிக்காவுக்கு <laughs> அப்புறம் நம்ம ஹீரோ போய் அதை எப்படி மீட்டு வர்றாரு அப்படிங்கிறதா ஸ்டோரி இது நானே இதை எழுதி பண்ணேன் அது ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்தது ஸோ டான்ஸ் கேட்பாங்க அக்ரி படிக்கும்போது பிஜி படிக்கும்போதெல்லாம் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அந்த ட்ரைனிங்கில் கூட நான் டான்ஸ் பண்ணேன் அந்த வத்தி குச்சி பற்றி கதரா சாங் ஒரு சும்மா பேர் எங்கள் கல்லூரி ஒன்றே ஆண்டு விழாவுக்கு நீங்கள் டான்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ தான் ஒரு நாளைக்கு கொஞ்சம் ஒரு நாள் ஒன்றே அட்வான்ஸாக போய் சும்மா ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டான்ஸ் பிளான் பண்ணிட்டு போனோம் அது ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணோம் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஷூ புது ஷூ இருக்குது இந்த ஷூ போட்டிங்கன்னா நல்லா டான்ஸ் ஆகலாம் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த ஷூ போட்டால் அது ரொம்ப வழக்கிட்டு இருந்தது ஸோ டான்ஸ் பண்ணும்போது ஸோ இருந்தாலும் மே ஓரளவு பண்ணோம் மேபி ரிட்டையரான பிறகு கூட பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது எங்கேயாவது மாணவர்கள் மத்தியில் அவங்களுக்கு உற்சாகத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஒருவேளை டான்ஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இன்னொரு டான்ஸ் ஷோ கண்டிப்பாக நாங்கள் பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிஸியான உங்களோட ஷெடியூலில் படங்கள் பார்க்கறது இருக்கா சார் உங்களோட ஹாபி என்ன அதாவது நீங்கள் சீரியஸாக பண்ணுற ஹாபிஸை தாண்டி உங்களோட லெஷர் டைமுக்கு உங்களுக்காக நீங்கள் பண்ணிக்கிற இந்த படங்கள் பார்ப்பது புத்தகங்கள் படிப்பது மாதிரி என்னென்ன பண்ணுவீங்க யா ஸோ முக்கியமாக நான் வந்து ஃப்ரீ நேரத்தில் புக்கு படிப்பேன் உடற்பயிற்சி பண்ணுவேன் ஏதாவது ஒரு நம்ம செய்ய செய்ய முடியாததை செஞ்சு காட்டணும்னு நினைப்பாங்க எனவே எல்லாம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஸ்வச் பாரத்துன்ற ப்ரோக்ராமில் சென்னையிலேருந்து ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பேர் காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் சைக்கிள் ஓட்டுறாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி பரவாயில்லையே நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணலாமே நான் இது வரைக்கும் லீவ் எடுத்ததில்லை பெரிய லாங் லீவ் எடுத்ததில்லை முப்பது நாள் டைம் ஆகும்னு சொன்னாங்க சரின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் மூணு மாதம்னு சொல்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் அட்டஸ்டிச் ஆமாம் ஆக்சுவலாக காஷ்மீர் கன்னியாகுமரி வந்து மூவாயிரத்தி இருநூறு தான் சுற்றி வரணுங்க ராஜஸ்தான் குஜராத் ஸோ எல்லா ஸ்டேட்டையும் கவர் பண்ணி நாங்கள் பதினொன்று ஸ்டேட் கவர் பண்ணி வந்தோம் அது நாலாயிரத்தி அஞ்சூறு கிலோமீட்டர் அப்புறம் வந்துங்க என்னுடைய சீனியர் எனக்கும் அவருக்கு தான் ஸ்விம்மிங்கில் போட்டி ஓ ராஜீவ் திரிவேதி ராஜீவ் திரிவேதி இல
ஸோ அதுக்கு பிறகு சாமி சினிமா வந்து அந்த ஜியான் விக்ரம் அவருடைய நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் போலீஸ் மாதிரி அப்புறம் காக்க காக்க சூர்யா சூர்யா அது நல்லா இருந்தது அதனால் பார்த்தேன் முன்னாடி இடையில வந்து அவர் சத்யராஜ் சார் வந்து ஒரு சினிமா நடிச்சிருந்தார் கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு ஆமாம் அவர் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு மூவி போலீஸ் மூவி ஸோ இந்ததெல்லாம் பார்க்கும்போது வந்துங்க நமக்கு வந்து ஒரு ஆர்வம் ஏற்படும் ஒரு மோட்டிவேஷன் வரும் ரைட்டு நமக்கு ச நமக்கு நம்ம வேலை செய்ய வேண்டியது இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் நான் வந்து பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போது இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் பேங்க்கில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அங்கே போனீங்கன்னா அந்த லோனு கேட்க வருவாங்க வரும்போது ரொம்ப ஆர்வமாக வருவாங்க லோன் வாங்கிட்டு போன பிறகு நம்ம தான் அவங்களை தேடி போகணும் கட்டுறதுக்கு திருப்பி ஆர்வம் இருக்காது அப்படி போனால் அங்கே போனால் கண்டுக்கவே மாட்டாங்க பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேரளாவில் ரெவன்யூ ரெக்கவரின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது யாராவது பணம் கொடுக்கலன்னா நீங்கள் வந்து ரெவன்யூ ஆஃபீஸர்ஸை கூட்டிகிட்டு போகலாம் ரெவன்யூனா கூட போலீஸும் வரும் ஓகே ஸோ அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் வந்தால் எல்லாம் ஓடி ஒழிஞ்சிருவாங்க எல்லாம் எல்லாம் பணத்தை கட்டிடுவாங்க நம்ம பணம் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த போலீஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அத்தாரிட்டி அதுக்கு ஒரு மரியாதை இருக்கு மரியாதை இருக்கு அப்படிங்கிறது அப்போ தெரியும் இருக்காங்க இப்போ சில போ படங்கள் வந்து போலீஸை வந்து நீங்கள் க்ளோரிஃபை பண்ணி காமிச்சாலும் சில படங்கள் வந்து போலீஸை வந்து ஒரு மட்டமான சித்தரிக்கிறது இருக்கு நீங்கள் ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அதையும் பார்க்குறீங்க ஒரு மக்களுக்கு வந்து அதனால வந்து ஒரு தவறான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை போய் சேருது ஒரு காவல்துறை அதிகாரியா காவல்துறை ஒரு போலீஸ்காரர் அப்படிங்கிறவர் யார் சார் அவர் என்னென்ன இன்னல்களை சந்திக்கிறாரு நீங்கள் படங்களை பார்க்கறத தாண்டி நிஜமான வாழ்க்கை எப்படி இதை நான் சொன்ன இல்லைங்களா நம்ம ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறோம் அப்போ நம்ம மேலே வழக்கு போடுறாங்க ஒரு வழக்கிலிருந்து மீண்டு வரது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்னு தெரியும் இப்படி ஒரு வீட்டில் வந்து திருடு நடக்குது அந்த திருட்டை குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சாச்சு அந்த நபர் வந்து சொல்ல மாட்டேங்கிறான் எங்கே நகையை வச்சுருக்கிறேன் நான் யார்கிட்ட விற்றேன் கொடுத்தேன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அது எப்படி நம்ம ரெக்கவர் பண்ணுறது அது ரொம்ப கடினமான வேலை இல்லையா இப்போ அவனுக்கு சப்போர்ட்டாக ரொம்ப நிறைய பேர் வருவாங்க அதிகாரத்தில் உள்ளவங்க வருவாங்க சொந்தக்காரங்க வருவாங்க ஒரு நாளைக்கு மேலே வச்சாக்கா வழக்குகள் வந்துடும் ஆனால் வந்து நகையை தொலைச்சவன் நம்மகிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க சார் இப்படி வாங்கி கொடுங்க சார் இதை வச்சு தான் எங்களுக்கு வீட்டில் கொண்டு கல்யாணம் பண்ணணும் இப்போ பெரிய டைலமா போலீஸ் ஆஃபீஸ் கஷ்டமான வேலைங்க இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நகையை ரெக்கவர் பண்ணாலும் ஃபுல்லாக ரெக்கவர் பண்ண முடியாது ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்டில் அறுபது பவன் திட்டு போச்சுங்கிறாங்க அவன் தான் நாற்பது தான் எடுத்துங்கிறான் இல்லை கிடைக்கிறது கம்மியாக கூட கிடைக்கலாம் இப்படி இந்த ஒரு ஒரு சாதாரண திருட்டு கேஸ்லேயே இவ்வளோ இன்னல்களை ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் சந்திக்கணும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கு ஒரு ஃபேமிலியில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சு பணத்தை அவன் தேடிட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் போய் பெங்களூரில் போனால் அவன் வந்து அவனுக்கு ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கா அவன் என்ன சொல்லிட்டா அந்த இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன கற்பழிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு அங்கே லோக்கல் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டான் ஸோ இப்போ வந்து நகையும் ரெக்கவர் பண்ண முடியல இவங்க மேலே வேறு கேஸ் கேஸ் இருக்குது இதே மாதிரி பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் நிறைய கடந்த காலங்களில் பார்த்தீங்கன்னா காவல்துறை அதிகாரிகள் மேலே இந்த மாதிரி பொய்யான குற்றச்சாட்டுகள் ஆகி அது வந்து உண்மை மாதிரி சித்தரிக்கப்பட்டு அது வைரல் ஆகி அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் மேலே அப்புறம் அவங்கள டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு போலீஸில் முடியாது இல்லை எங்களுக்கு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நாங்கள் வந்து அஃபீஷியல் இல்லையா அவங்களுக்கு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது ஓகே அப்படிலாம் பெரிய கஷ்டங்களுக்கு ஆளானவங்க எல்லாம் நிறைய இருக்கிறாங்க அதனால தான் அந்த சினிமாவில் பார்த்திங்கன்னா இது போல் பொய்யான தகவல்களின் அடிப்படையில் கூட காவல்துறையை இப்படிலாம் அடிக்கிறாங்க ரொம்ப மிருகத்தனமாக அடிக்கிற மாதிரிலாம் காட்டுறாங்க அது பெண்கள் ஏதோ காவல் நிலையத்துக்கு கொண்டு வந்து அவங்களெல்லாம் நிர்வாணப்படுத்தி அடிக்கிற மாதிரிலாம் கூட இப்போது சினிமாவில் காட்டுறாங்க அப்படி எங்கே நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னைக்காவது ஒரு பொய்யான பூ குற்றச்சாட்டு இருக்கும் அப்படி வந்து ஒரு சின்ன எடுத்து வந்து எடுத்தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் கேட்டீங்க வீரப்பன் டைமில் ஏதாவது ஒன்று சொல்லிவிட்டு இந்த வீரப்பன் டைமில் ஒரு துடிதிப்பான சப் இன்ஸ்பெக்டர் இருந்தார் அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் வீரப்பனை தேடி போகும்போது குறிப்பிட்ட இடத்துல வீரப்பனை அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டார் இந்த ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டே டே வீரப்பா நில் நில்லுன்னு சொல்கிறாரு சப் யங்ஸ்டர் அப்போ தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு நில் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் சும்மா இரு துப்பாக்கி சுட்டுக்கலாம் அவர் சரி பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்றும் வீரப்பன் மாட்டான் தெரியுங்களா நேராக திரும்பி ஒரு பார்க்கு பின்னாடி வந்து கரெக்டாக ஐம் பண்ணுறோம் செ செந்தில்குமார் சப் இன்ஸ்பெக்டர் தலையில் அடிச்சான் ஒரே ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு அதாவது பக்கத்தில் நிற்கிறார்ல அவர் எதிர்பார்க்கல வந்துடுவான் பக்கத்தில் பார்த்துட்டார் வீரப்பா ஓடாத ஓடாத நில் இருந்துச்சுன்னா அவர் திருப்பி அடிச்சிட்டாப்ல அந்த அந்த சப் இன்ஸ்பெக்டர் அங்கேயே டெட்டு இப்போது இந்த சப் இன்ஸ்பெக்டருக்கு மேலே ஒரு புகார் என்ன புகார்னா ஒரு ஊரில் வீரப்பனுக்கு வந்து
ஒரு நேர்மையான அதிகாரிக்கு கடைசியில் கிடைச்சது இவ்வளோ பாருங்க அவருக்கு பையன் அங்கே அப்பாவே உன் மேலே இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களே அந்த வீட்டுக்கு வந்துடாத அவர் இன்டெரக்டாக என்ன சொல்கிறாருனா அவர் இறந்ததே பரவாயில்ல அந்த அளவுக்குங்க ஒரு பொய் புகாரை வந்து ஒரு யங் ஆஃபீஸர் மேலே சுமத்தி பிற்பாடு அவர் இறந்தே போயிட்டார் அப்போது அந்த வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு எவ்வளோ பாதிப்பு இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பாதிப்பு இருக்கும் இன்னும் வரைக்கும் அந்த பாதிப்பு இருக்கும் ஆனால் அது உண்மை இல்லை அப்படிங்கிற தெரிஞ்சிச்சு அப்புறமா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அதாவது இந்த மாதிரி விடுவிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு 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 குற்றச்சாட்டாக சொல்லிடுறது ஸோ இப்படி வந்துங்க கஷ்டமான காவல்துறை பணி என்பது கடினமாகவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டுகளாக நீங்கள் சந்திக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு திருப்திகரமான ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு லைஃப் நீங்கள் இது வரைக்கும் வாழ்ந்துருக்கீங்களா ஓ எஸ் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே கிராமத்தில் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருந்த ஒரு சிறுவன் இந்திய அணியில் போய் சேர்ந்து அந்த அணியில் விளையாடி இறுதியாக அந்த அணி தலைவனாகவும் விளையாடி கடைசியாக வந்து ஒரு சர்வதேச போட்டி உலக கோப்பையில் கூட விளையாட ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சி விளையாடி அந்த கோப்பை வின் பண்ண அப்படிங்க இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து மாவட்டங்களில் மாவட்ட எஸ்பியாக வேலை பார்த்துருக்குறேன் ஒரு மாவட்டங்கிறது எப்படிங்க இருபது லட்சத்துலேருந்து நாற்பது லட்சம் மக்கள் மக்கள் இருப்பாங்க இருப்பாங்க அவங்களுடைய உயிருக்கும் உடைமைக்கும் பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் அப்போ என்ன விதமான வழக்குகள்லாம் அவங்க பார்வைக்கு வரோம் யோசிச்சு பாருங்களேன் எல்லா விதமான வித்தியாசமான வழக்குகள் வித்தியாசமான மனித மனிதர்கள் குழப்பம் மிகுந்த பிரச்சனைகள் நீங்கள் வந்து தலைவருங்க ஒரு மாவட்டத்தினுடைய எஸ்பிங்கிறவர் அந்த மாவட்டத்தில் சுமார் ரெண்டாயிரம் சில நேரத்தில் பெரிய மாவட்டம்னா மூவாயிரம் காவல் அதிகாரிகளுக்கு நீங்கள் தலைவர் இல்லைங்களா இது வந்து அந்த எஸ்பிங்கிறது ஒரு பதவி இல்லை பொறுப்புன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து ஒரு தலைமை பொறுப்பு தலைமை தாங்குறோங்க தலைமை தாங்குறதுங்கிற போது எவ்வளவு ஒரு அனுபவம் ஒரு ஒரு சுவாரஸ்யமாக உள்ளதாக இருக்கும் இருக்கும் சரி நம்ம எவ்வளவு கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது இருக்குது கற்றுக்கொள்கிறோம் அப்படிங்கிற போதுங்க அதுக்கு பிறகு டிஏஜி ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் இதே சென்னையில் வடக்கு சென்னையில் ஐந்து ஆண்டுகள் இணை ஆணையர் இணை ஆணையராக வேலை பார்த்துருக்குறேன் அப்போ எப்படிப்பட்ட அதிகாரிகளை ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்களேன் மிஸ்டர் விஜயகுமார் அந்த வீரப்பனை பிடிச்ச அந்த அதிகாரி இருக்கார் இல்லையா இப்போ அவரெல்லாம் அவருடைய ஸ்டைல் எப்படி அவர் வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கே அவர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் செக்யூரிட்டி ஆஃப் என்ன சொல்கிறது எஸ்பி எஸ்பிஜி எஸ்பிஜினுடைய ஆஃபீஸர் முக்கியமான ஆஃபீஸர் உலகெல்லாம் அவர் போயிருப்பார் அவருடைய ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் இந்த வால்டர் தேவாரம் அவருடைய ஸ்டைல் எப்படி இருக்கும் ரங்கசாமி அப்படிங்கிறவர் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு டிஜே இருந்தார் டால் மேன் ஆல்ரெடி இருப்பாருங்க அவர் ஹி இஸ் நாட் ஒன்லி டால் பர்சனாலிட்டின்னு டால் தான் அவர் அப்படி நிமிர்ந்து நிற்பாருங்க யாருக்கும் இது பண்ண மாட்டார் ரொம்ப சிட்டாக இருப்பார் ஸோ அவர் தான் என்ன கோபிச்செட்டி பாளையத்தில் வீரப்பரம் பிடிக்கிறதுக்காக என்ன அங்கே போஸ்ட் பண்ணது அவர் தான் ஸோ இப்படிப்பட்ட ஆளுமைகள் நல்ல மனிதர்கள் கருணை உள்ளவர்கள் எனக்கு வந்து டிஏஜி இருந்தார் வெங்கடகிருஷ்ணன் அப்படின் சொல்லிட்டு ரொம்ப அருமையான மனிதர் ஒரு சின்ன தவறுனா கூட கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறீங்க இது சரியில்லை இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு திருத்தக்கூடிய ஒரு மனநிலையில் உள்ளவர் அப்புறம் நேர்மைக்கு வந்து சிகரமாக இருந்தவங்கள்லாம் பார்த்துருக்குறாரு அவர் பார்த்திங்கன்னா டிஏஜி எல்லோரும் பெரும்பாலும் நேர்மையாக நாங்கள் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் இவர் வந்து ஒரு சிலர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பேஷ்னேட்லி ஆனஸ்ட்டாக இருப்பாங்க அதாவது கொஞ்சம் கூட நம்ம அச்சு பிசுறாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க மனோகர் மனோகர் தாங்க என்ன பண்ணோம் அவர் தான் எங்களுக்கு டிஏஜி ஸோ நான் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் நான் ரமேஷ் கூடவெல்லாம் விஜயகுமார் நாங்கள்லாம் நாலு எஸ்பிஸ் ஒரு டிஏஜி இவர் ஒரு நாளைக்கு எப்படியாவது ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட கூட்டிகிட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் அப்போ இந்த ட்ரைடன் ஹோட்டல் ஹோட்டல் இருந்து நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஆஃபீஸ் வந்து சென்ட் தாமஸ் மவுண்ட் நான் காலையில் சொன்னோம் சார் நீங்கள் அந்த லஞ்சு முடிச்சுட்டு நமக்கு சாப்பிட போகிறோம் சார் மீட்டிங் முடிச்சுட்டு நம்ம லஞ்சு போனோம் அப்படின்னு அது வரைக்கும் சொன்னார் அப்போ லஞ்சு டைமில் லஞ்சு போனோமா எப்படி இது யார் காசு கொடுக்குறது அப்படின்னாரு காசு நாங்கள் நாலு பேர் கொடுக்குறோம் அது சரியாகாத இப்படி ட்ரைடன் ஹோட்டலில் எவ்வளோ செலவாகும் அதிகமாக தான் செய்யும் அதெல்லாம் இப்படி அது சரியாகாது டீ குடிக்க மாட்டாருங்க ஒரு ஆஃபீஸில் வந்து டீ கொடுத்தா கூட அது அதிலே ஒரு பத்து ரூபா நம்ம பணம் கிடையாது அப்படின்னு திங் திங் பண்ணக்கூடியவர் எல்லாத்துலேயும் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இப்படிப்பட்ட நேர்மை தவறாத அதிகாரிகள் நம்ம கூடவே பெரிய ஒரு ஆபத்துன்ற போது கூட நிற்கக்கூடிய அதிகாரிகள் இப்படி சிறந்த பண்பாளர்களெல்லாம் நம்ம மீட் பண்ணியிருக்கணும் இல்லாதவங்களே மீட் மீட் பண்ணியிருக்கணும் சில மோசமான சூழ்நிலைகளை நம்ம வந்து சமாளித்து ஏழு நாள் எட்டு நாள் தூங்காமல் இருந்து அந்த கலவரங்கள்
சிலருக்கு உங்களுடைய பழைய நினைவுகள் கடலூர் போயிட்டு மேல் பட்டாம்பாக்கம் பட்டாம்பாக்கம் நெல்லிக்குப்பம் பண்ருட்டி காட்டு மன்னார்குடி இங்கெல்லாம் போனால் சிலிருக்கும் அங்கெல்லாம் துப்பாக்கிச்சூடு நடந்த இடங்கள் ஓகே கலவரங்கள் நடந்த இடங்கள் நம்ம எல்லாம் தியாசி பண்ண இடங்கள் ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு திருப்தியாக இருக்குது ஒரு நான் முன்னாடி ஒரு காலத்துலேங்க எங்கள் வீட்டு சூழ்நிலையில் வேலைக்கு போனால் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் எங்கள் அப்பாவுடைய ஐடியா ஸோ நான் வந்து டென்த்து படித்த உடனே ஒரு வேலைக்கு அப்ளை பண்ணேன் அது எப்படின்னா பெரிய கம்பெனி ஓகே கம்பெனி பேர் செல்ல விரும்பல ஸோ கம்பெனிக்கு போனேன் அதுக்கு பேர் பிளான்ட் ஆப்ரேட்டர் ஓகே டென்த் படிச்சிங்கன்னா நீங்கள் அவங்க ஒரு ஆறு மாதம் பயிற்சி கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு பெரிய ஆப்ரே பெரிய பிளான் இருக்குல்ல பெரிய தொழிற்சாலையில் அது இங்கே ஒரு மிஷினை வச்சு ஓட்டி இதாக பண்ணணும் போல் இருக்குது இது கிடச்சா பரவாயில்லையே ஜாயின் பண்ணிடலாமே ஏன்னா அப்பாவுக்கு பென்ஷன் ஆகி போச்சுங்க அப்பாவுக்கு இப்போ நூற்றம்பது ரூபா தான் சம்பளம் இது வந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபா சம்பளம் ஓகே ரொம்ப ப்ரே பண்ணிட்டு எங்கள் அப்பா வந்து சாமி கும்பிட்டு வந்தார் சரி கிடைக்கும் அப்படின்னு ஆனால் சரி வருத்தத்தோட வந்தோம் ஆனால் இது கம்பெனி வந்து அன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நம்பர் ஒன் கம்பெனி மிகப்பெரிய கம்பெனி பெரிய தொழிலதிபர் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சுங்க அந்த தொழிலதிபர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு நீங்கள் எஸ்பி பேசுகிறீங்களா சார் ஆமாம் நான் சைலேந்திர பாபு ஸ்பீக்கிங் சார் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆகி போச்சு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணணும் சார் நீங்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட இடத்துலயே போய் நின்றுருக்கீங்க ஆமாம் அது நிராகரிக்கப்பட்ட அந்த கம்பெனியோட வெற்றியாளராக போய் உயர்ந்த சிஎம்டி சேர்மன் மேனேஜிங் டேரக்டர் அதான் ஓனர் ஆஃப் த கம்பெனி அவர் சைலேந்திர பாபு ஒரு சின்ன இஷ்யூ ஆகி போச்சுதுங்க நீங்கள் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நீங்கள் நினச்சா ஹெல்ப் பண்ணலாம் உங்களால் தான் முடியும்னு சொல்லி ஃபோன் வந்து பண்ணி கொடுத்தேன் ஸோ வாழ்க்கை எப்படி மாறி போயிச்சிருக்கு பாருங்கள் இப்போ கூட அங்கே ஏதாவது சீனியர் ஆப்ரேட்டர் இருந்துருக்கலாம் சீனியர் ஆப்ரேட்டர் ஏதாவது ஒன்று ஆகிட்டு இருந்துக்கலாம் வச்சுங்களேன் அந்த அளவுக்கு வந்ததுனால ஒரு மன திருப்தியோடு தான் இருக்கிறேன் ஆல்ரெடி நீங்க நீங்க படிச்ச ஸ்கூல் வேலை செய்த இடங்கள் எல்லாம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்ப நீங்க சொல்றபடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு தமிழ்நாடு டூர் ஃபுல்லா போய்டுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போனுங்க போனுங்க ஸ்கூல்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு காலேஜ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு எல்லா இடத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஆசிரியர்கள் எல்லாம் ஒரு முறை போய் பார்த்துக்கணும் தி ஆட்டிடியூட் ஆஃப் கிராட்டிடியூட் அது ஒரு மன நிறைவே கொடுக்குங்க நமக்கு உதவி செஞ்சவங்க ஈவன் நம்ம கிராமத்துல நம்ம கூட விளையாடின மாணவர்கள் நண்பர்கள் நம்ம கூட சண்டை போட்டவங்க அவங்க எல்லாம் நம்மளை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஆமாம் தெரியுதுங்களா அன்றைக்கி ஒரு அந்த விளையாடலன்னா நம்ம இந்த ஆளுக்கு வந்துருக்க மாட்டோம் இல்லை அன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு பேரும் சண்டை போனாமல் இருந்தால் கூட இன்றைக்கி வந்துருக்க மாட்டோம் ஊரில் அந்த அந்த சண்டை பயிற்சி பண்ணலைன்னா கூட நம்ம வந்துருக்க மாட்டோம் ஸோ நம்ம லைஃப்பில் நடந்த ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளும் நம்மளை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு கூட்டு வந்துருக்குனா வி அப்ரிஷியேட் தேட் எவ்ரி ஆக்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தட் எவ்ரி ஒன் பர்சன் ஹேஸ் அ ரோல் இன் அவர் லைஃப் ஸோ மை லைஃப் இஸ் குட் ஐ லைக் இட் ஐ ரியலி என்ஜாய் த ஜேர்னி ஜேர்னி இறுதியான ஒரு கேள்வி சார் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அதுதான் நான் எனக்கே கேட்குற கேள்வி இன்னும் அதுக்கான பதில் உங்களுக்கு கேட்கல இருந்தாலும் ஒரு மாணவர்கள் மத்தியில் அவர்களுக்கு சில கதைகளை சொல்கிறதுக்கும் சில நம்பி நிக நிகழ்ச்சிகளை ஞாபகப்படுத்துறதுக்கும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய திறமைகளை சுட்டி காட்டுவதற்கும் அவங்கள மனதில் கற்க வேண்டும் என்ற ஆசையை ஏற்படுத்துவதற்கும் எனது காலத்தை செலவு பண்ணலாமா அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன் இது வரைக்கும் சுமார் நூறு மாணவர்களை நான் எனது நண்பர்கள்லாம் சேர்ந்து படிக்க வச்சுருக்கோம் கல்லூரிகளில் இன்க்ளூடிங் பத்து பேர் மெடிக்கல் காலேஜில் படிக்க வச்சுருக்கோம் சூப்பர் இப்போ கூட நாலு பேர் படிச்சுட்ருக்காங்க நூறு பேருக்கு வந்து கல்வி நிறைய பேர் வேலைக்கு சேர்ந்துட்டாங்க பல்வேறு நிலையில் இருக்கிறாங்க அதாவது நிதி உதவி செஞ்சுருக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு வருஷத்துக்கு ஆயிரம் பேருக்கு ஒரு வேலை எப்படி செய்ய முடியுமா அதுக்காக மலைமலைக்கு உண்டான்னு சொல்லி நான் ஆலோசிச்சுட்ருக்கிறேன் சில நண்பர்களோட இது சம்மந்தமாக பேசிகிட்ருக்கிறேன் எனக்கு உதவி செய்கிறதுக்காக வெளிநாடுகளில் சில நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க ஒரு நண்பர் வந்து யூகேயில் டாக்டராக இருக்கிறாரு ஒரு நண்பர் வந்து யூஎஸ்ஏயில் பெரிய சாஃப்ட்வேர் மைக்ரோசாஃப்டில் இருக்கிறாரு அவங்கெல்லாம் பண்ணலாம் செயலிந்திர பாபு நீங்கள் போல்டாக இறங்குங்க அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இந்த சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது திருப்பி கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஓகே சார் இத்தனை ஆண்டு காலம் உங்களுடைய காவல்துறை பணிக்கும் இந்த இந்த நேர்காணலுக்கும் ரொம்ப நன்றி சார் உங்களுடைய அனுபவங்கள் ரொம்பவே இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ 